ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை யாழ்ப்பாணம் பலாலி விமான நிலையம் பிரம்மாண்டமாக அணிவகுத்து வந்து நின்ற விமானங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான இந்திய வீரர்கள் இறங்குகிறார்கள் இந்தியாவில் இருந்து தங்களை காக்க வந்த இறை தூதர்கள் என்று நம்பி ஈழத்தமிழர்கள் திரண்டு வந்து மலர் மாலைகள் அணிவித்து அவர்களை உற்சாகமாக வரவேற்று மகிழ்ந்தனர் அவர்களுக்கு இந்தியா என்றாலே தாய் தமிழர்கள் தானே நினைவில் இருந்திருக்கும் அதனால் தான் இந்திய இராணுவத்தை பகைமையாய் நோக்காமல் தமிழர்களின் நட்பு சக்தியாக நம்பி வரவேற்றனர் இலங்கை இராணுவத்திடம் இருந்து தாங்கள் விடுவிக்கப்பட்டு விட்டதாக ஈழத்தமிழர்கள் அகமகிழ்ந்த தருணத்தில் இந்திய இராணுவத்தின் கொடூர முகம் தமிழர்களின் வாழ்வியலை சிதைத்தும் அளித்தும் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என்பதை எவரும் நம்பியிருக்க மாட்டார்கள் தமிழர்கள் மீதான சிங்களத்தின் இனவரி போரை முடித்து வைப்பதாக கூறி வந்த இந்திய அமைதிப்படை அப்பாவி தமிழ் மக்களை பீரங்கிகளாலும் துப்பாக்கி குண்டுகளாலும் துளைத்து எடுத்தனர் மூவாயிரம் தமிழ் பெண்களை கணவன் தந்தை தாய் தம்பி அக்கா தங்கை கண்முன்னே அவர்கள் கதர கதர பாலியல் வன்புணர்வு கொண்டனர் எட்டாயிரம் தமிழர்களை ஈவு இரக்கமின்றி கொன்று குவித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் பனிரெண்டாம் தேதி கொக்குவில் பகுதியை சுற்றி வளைக்கிறார்கள் இந்திய இராணுவத்தில் வீடுகளில் புகுந்து ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என அழைத்து வந்து நிலத்தில் படுக்க வைத்து இந்திய இராணுவத்தின் பீரங்கி டாங்கி வண்டிகளை அவர்கள் மீது ஏற்றி நூற்று கணக்கான அப்பாவி தமிழர்களை படுகொலை செய்தார்கள் பதினொன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை மூணு முப்பது மணிக்கு இந்திய அமைதிப்படை புதுக்காட்டு சந்தியில் நுழைந்து கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் பேருந்துக்காக காத்திருந்தவர்கள் வீதிகளில் நடந்து கொண்டிருந்தவர்கள் என எல்லோரையும் சுற்று கொண்டு இனவெறியாட்டம் ஆடிவிட்டு கடைகளை டாங்கிகள் மூலம் இடித்து தள்ளினர் தினம் தினம் அமைதிப்படை விமானங்கள் இந்தியாவில் இருந்து ஈழத்திற்கு தரையிறங்கிக் கொண்டே இருந்தது தமிழர்களின் உயிர்களும் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு இரையாகிக் கொண்டே இருந்தது வீடுகள் வீதிகள் அலுவலகங்கள் கல்வி நிலையங்களை சூறையாடி அப்பாவி தமிழர்களின் உயிர்களை பறித்த இந்திய இராணுவத்தினர் மருத்துவமனைகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி யாழ்ப்பாண மருத்துவமனையில் இருந்த நோயாளிகள் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் என நூற்று கணக்கான மக்களை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றனர் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அப்பகுதியில் இருந்து இராணுவத்தினர் வெளியேறிய பிறகு தங்கள் உறவினர்களை காண மக்கள் மருத்துவமனைக்கு ஓடோடி வந்தனர் துருநாற்றம் வீசிய குருதி வெள்ளத்தில் தமிழர்களின் சடலங்கள் உறைந்து கிடந்தன நோயாளிகளின் அறையில் குவிக்கப்பட்ட சடலங்களுக்கு மத்தியில் சில மருத்துவர்கள் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர் அவர்கள் தங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக சடலங்களுக்கு கீழே படுத்து தாங்களும் சடலங்களாக மாறியதாக சொன்னார்கள் நாட்கள் மாதங்களாகி மாதங்கள் ஆண்டுகளாகி நிறைவடைந்ததை தவிர இந்திய படையின் கொடூர தாக்குதல்கள் நிறைவடையவே இல்லை சிங்கள இனவெறி இராணுவத்தினர் கூட செய்ய மறந்த இனவெறி கோரத்தை அமைதிப்படை என்ற பெயரில் ஈழத்திற்கு சென்ற இந்திய வல்லாதிக்க இராணுவம் செய்து முடித்தது தமிழர் நிலமெங்கும் இரத்தம் வீதி எங்கும் பிணக்குவியல்கள் காடெங்கும் மரண ஓலம் கொக்குவில் பிரம்படி படுகொலை வல்வை படுகொலை யாழ்ப்பாண மருத்துவமனை படுகொலை அராளித்துறை படுகொலை கொக்குவில் இந்து கல்லூரி படுகொலை அளவட்டி ஆச்சிரம படுகொலை சாவகச்சேரி சந்தை படுகொலை மூளாய் மருத்துவமனை படுகொலை நெடுங்கேணி சந்தி படுகொலை மட்டக்களப்பு பொதுச்சந்தை படுகொலை என ஈழமண்ணில் அப்பாவி மக்களை தமிழர் என்ற ஒரே காரணத்தினால் நரபலி வேட்டையாடியது அமைதிப்படை என்ற பெயரில் ஈழமண்ணை ஆக்கிரமித்த இந்திய வல்லாதிக்க படை இந்திய அமைதிப்படையால் நான்கு ஆண்டுகள் தமிழர்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட கொடூர படுகொலைகளுக்கும் பாலியல் வன்புணர்வுகளுக்கும் தண்டனையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி விடுதலை புலிகளால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என சொல்லப்பட்டது உலகம் எங்கும் கவனிக்கப்பட்ட இந்நிகழ்வு இந்திய நிலப்பரப்பில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தமிழ் உணர்வாளர்கள் மீது வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டன கொலை குற்றவாளிகளை தேடுகிறோம் என்ற பெயரில் பல அப்பாவி தமிழர்களை காவல்துறையினர் சுற்றி வளைத்தும் வீட்டுக்குள் சிறை வைத்தும் சித்திரவதை செய்தனர் 
ராஜீவ்காந்தி குண்டு வெடிப்பு நிகழ்வில் முதன்மை பங்கெடுத்ததாக கூறப்படும் தனு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இவ்வழக்கின் புலன் விசாரணை நடைபெற்ற போதே முதன்மை குற்றவாளிகளாகவும் சதிகாரர்களாகவும் இந்திய அதிகார வர்க்கத்தால் சொல்லப்பட்ட சிவராசன் சுபா திருச்சி சாந்தன் சுரேஷ் மாஸ்டர் டிக்சன் அம்மான் டிரைவர் அண்ணா என்ற கீர்த்தி ஜமுனா என்ற ஜமிலா ஆகியோர் காவல்துறையிலும் இருந்து தப்பிக்க தம்மை மாய்த்து கொண்டனர் ராஜீவ்காந்தி கொலையில் பங்கெடுத்த அனைவரும் உயிரோடு இல்லாத சூழ்நிலையில் தமிழர்கள் மீது கொண்ட வெறுப்புணர்வு காரணமாக பலர் மீது பொய் வழக்குகள் புனையப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர் கொல்லப்பட்டவர் ராஜீவ்காந்தி என்பதனாலேயே கொலை கொடுத்ததற்கு உள்ளானவர்கள் தமிழர்கள் என்பதனாலேயே ஒரு இன பாகுபாடு நடத்தப்பட்ட ஒரு வழக்கு ஏனென்றால் வாதுவா அந்த ஒருமித்த தீர்ப்புரையில சொல்லுகிறார் நீதிபதி வாதுவா இந்த கொலை குற்றத்திலே நேரடியாக தொடர்புடையவர்கள் தானு சிவராசன் சுபா இந்த மூன்று பேரும் இறந்து விட்டார்கள் அதன் பிறகு இவர்களை மறைத்த குற்றத்திற்காக நேரடியாக தொடர்புடையவர்கள் என்று சந்தேகிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறவர்கள் அது கோடியக்கரை சண்முகமாக இருந்தாலும் சரி ஜமீலாவாக இருந்தாலும் சரி மாஸ்டராக இருந்தாலும் சரி இவர்கள் அனைவருமே அந்த விசாரணையின் போக்கிலேயே அந்த பன்னெண்டு பேரும் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் அல்லது அந்த தானு போல நேரடியாக செத்தார்கள் அதுபோல அரிபாபு இவர்கள் எல்லாருமே அந்த சம்பவ நிகழ்விலேயே செத்தார்கள் அல்லது அதனுடைய விசாரணை போக்கிலேயே தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் அவர்கள் யாருமே உயிரோடு இல்லை ராஜீவ்காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட தினம் வரை தமிழ்நாட்டிலோ இந்தியாவிலோ விடுதலை புலி அமைப்பு தடை செய்யப்படவில்லை அதனால் தமிழீழ விடுதலை போரில் காயம்பட்ட பல ஈழத் தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எவரும் உயிரோடு இல்லாத காரணத்தினால் இவர்கள் மீது காவல்துறை வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டு பல அப்பாவி தமிழர்களை கைது செய்தனர் அதாவது முதல்ல ஒரு சின்ன விசாரணை தான் சிபிஐ கூப்பிட்டு போனாங்க என்னான்னு கேட்கும்போது நிறைய கட்சிகள் இயக்கத்தை சார்ந்த பிள்ளைங்கள்லாம் நாங்கள் விசாரிக்கிறோம்மா ஒரு சின்ன விசாரணை தான் நீங்கள் தப்பாக நினைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் பெரியார் திடல்லேருந்து என் பையனை கூப்பிட்டு போனாங்க ஆனால் எட்டு நாள் பொறுத்து இவனை தேடி கைது பண்ணதாக அறிவிக்கிறாங்க சிபிஐ அவங்களோட முதல் பொய் அதில் தான் தொடங்குச்சு அவர்கள் எந்த விதத்திலும் துளி அளவும் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் இல்லை என்றும் தெரிந்தும் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்டு சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு அவர்களிடம் போலியான வாக்கு மூலம் பெறப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஜூன் பதினொன்று பத்தொம்பது வயது இளைஞரான பேரறிவாளன் ஜூன் பதினாலில் கணவன் மனைவியான நளினி முருகன் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டில் சுரேந்திர ராஜா என்ற சாந்தன் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டவர் வடநாட்டவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக எந்த சட்ட நெறிமுறைகளையும் மதிக்காமல் அப்பாவி தமிழர்களை சிறைப்படுத்தி அதற்காக தனியாக சென்னை பூந்தமொழியில் தடா சிறப்பு நீதிமன்றம் என்று உருவாக்கப்பட்டு போலியான ஆவணங்கள் சாட்சியங்கள் மூலம் விசாரணை நடைபெற்றது ராஜீவை கொலை செய்து விட்டார்கள் எவனையாவது தமிழன தமிழச்சியை தண்டிக்கணும் என்கின்ற வெறியும் பழிவாங்கும் உணர்ச்சியும் தான் இந்திய ஆட்சியாளர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு ஆட்சியாளர்களுக்கும் இருந்தது அதனால தான் கொண்டு போய் நிறுத்தின இருபத்தாறு பேரையும் நவநீதம் என்ற ஒரு சவநீதம் அந்த இருபத்தாறு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை வழங்கியது தடா நீதிமன்றத்தில் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராஜீவ் கொலை வழக்கை விசாரித்த தடா நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி எட்டு அன்று அப்பாவிகளான இருபத்தாறு தமிழர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது இருபத்தாறு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை ஜுடிஷியல் டெரரிசம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீதித்துறை பயங்கரவாதம் உலக வரலாற்றில் ஒரு கொலைக்கு இருபத்தாறு பேருக்கு துன்புறுத்தி பெறப்பட்ட வெறும் குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை அடிப்படையாக காட்டி மரண தண்டனை வழங்கியது என்பது மனித சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனித உரிமை மீறல் தீர்ப்பு என உலகெங்கிலும் வாழ்ந்த தமிழர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் பல நாடுகளில் மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்தியாவின் முன்னாள் நீதிபதிகள் இவ்வழக்கு பற்றி விமர்சித்தனர் குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி வி கிருஷ்ணையர் அவர்கள் கடுமையான கண்டனத்தை வெளிப்படுத்தினார் 
விசாரணை நீதிமன்றமான தடா நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இவ்வழக்கு தொடர்பான செலவுகள் மற்றும் மரண தண்டனைக்கு எதிரான கோரிக்கைகள் வலுப்பெறும் விதமாக தமிழ்நாட்டில் ஐயா பழ நெடுமாறன் வைகோ கொளத்தூர் மணி பே மணியரசன் உள்ளிட்டோர் கூட்டாக பரப்புற இயக்கங்களையும் பொது கூட்டங்களையும் நடத்தி மரண தண்டனைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் இதன் விளைவாக இருபத்தி ஆறு பேர் விடுதலை என்ற முழக்கம் தமிழ்நாட்டிலும் உலக நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் மத்தியில் பெரும் வீச்சை ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மே பதினொன்று அன்று நீதிபதி கே டி தாமஸ் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வு ராஜீவ்காந்தி கொலை என்பது நன்கு திட்டமிடப்பட்ட அரசியல் பழிவாங்கல் நடவடிக்கையே தவிர பயங்கரவாத செயலோ நாட்டுக்கு எதிரான போர் செயலோ அரசை கவிழ்க்கும் நோக்கம் கொண்ட செயலோ அல்ல எனவே தடா சட்டம் பொருந்தாது என நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஒட்டுமொத்தமாக என்ன சொல்கிறது இந்த செயல் பயங்கரவாத செயல் அல்ல தடா சட்டத்தின் கீழே இந்த குற்ற செயல் வராது ராஜீவ்காந்தி அவர் பிரதமராக இருந்த போது தமிழ் ஈழத்தில் அமைதி படை என்ற பெயராலே இந்திய படையை அனுப்புவதற்கு ஆணையிட்டார் அந்த இந்திய அமைதி படை ஈழத்தமிழர்கள் மீது ஒரு இனப்படுகொலை நிகழ்த்தியது எப்படி சிங்கள பேரினவாத ராணுவம் செய்ததோ அதற்கு கொஞ்சமும் குறைவில்லாமல் இந்தியாவில் ராணுவம் ராஜீவ்காந்தி அனுப்பிய ராணுவம் செய்தது அதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக செய்திருக்கிற ஒரு கொலை கொலை குற்றம்தான் இது பயங்கரவாத செயல் அல்ல என்று உச்ச நீதிமன்றம் உறுதிப்பட கூறியது ஒருமித்த கருத்தாக கூறியது அப்படி கூறிய உச்ச நீதிமன்றம் இது தடாவின் கீழே வராது எனவே தடாவின் கீழே நடைபெற்ற அந்த விசாரணைகள் எல்லாம் குற்றவியல் சட்டத்தின்படி தண்டனை சட்டத்தின்படி மறு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்கு அதை அனுப்பியிருக்க வேண்டும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இருபத்தாறு பேரில் சாந்தன் முருகன் பேரறிவாளன் நளினி ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனையை மட்டும் உறுதி செய்து ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றியும் மற்ற பத்தொன்பது பேருக்கும் தண்டனை காலம் முடிந்ததாக கூறி அவர்கள் விடுவிக்கப்படுவதாகவும் தீர்ப்பளித்தார்கள் அந்த அமர்வுக்கு பெஞ்சுக்கு தலைமை தாங்கியவர் கே தாமஸ் அவர் இதில் நிறைய அனாமலிஸ் இருக்கு அவர் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு அவர் அறிக்கை கொடுத்து பத்திரிகையில் வந்தது அனாமலிஸ் இருக்கு நிரூபிக்கப்படலை அந்த வழிகுண்டு எங்கே செஞ்சதுன்னு தெரியாது சதி சதி என்று சொல்லி ஒரு விஷயம் சதி எங்கே நடந்தது யார் யார் பங்கு பெற்றார்கள் என்பதற்கெல்லாம் சான்று கிடையாது எனவே வந்து இது தடா சட்டத்தில் போடப்பட்டதை தடா சட்டத்தை நீக்கிட்டு சாதாரண சட்டத்தில் முந்நூற்றி ரெண்டு கீழே வந்து தண்டனை கொடுக்கும்போது அப்படி கொடுத்துட்டோம் இதில் ஒரு நிரூபிக்கப்படாத சில சங்கதிகள் இருக்கின்றன எனவே அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இவ்வளோ நாள் இருந்தது போதும் என்று சொல்லி விடுதலை செய்யலாம் என்று கே டி தாமஸ் சொன்னார் இத்தீர்ப்பானது தமிழர்களுக்கும் சட்ட வல்லுநர்களுக்கும் சற்று ஆறுதலான தீர்ப்பாக இருந்தது பேரறிவாளன் சாந்தன் நளினி முருகன் நால்வரும் தங்களுக்கு வழங்கிய தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்ற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனுவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் எட்டு அன்று உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இதனால் வேறு வழியின்றி சாந்தன் முருகன் நளினி பேரறிவாளன் நால்வரும் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநருக்கு கருணை மனுக்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் பத்தாம் தேதி அனுப்பினர் தமிழ்நாட்டு மக்களும் உலக தமிழர்களும் ஆளுநருக்கு நால்வர் மரண தண்டனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் பத்தொன்பது நாட்களுக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தமிழக ஆளுநர் பாத்திமா பிவி தமிழர்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்காமல் தன்னிச்சையாய் நால்வரின் கருணை மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தார் தமிழக ஆளுநர் பாத்திமா பிவி அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் பெறாமல் தன்னிச்சையாய் கருணை மனுக்களை தள்ளுபடி செய்ததாக கூறி சாந்தன் முருகன் நளினி பேரறிவாளன் நால்வரும் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் 
இம்மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தஞ்சு அன்று ஆளுநரின் உத்தரவை ரத்து செய்து தமிழ்நாட்டின் அமைச்சரவை முடிவின் மீதே ஆளுநர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அமைச்சரவை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளிப்பதாக இருக்கும் எனவும் நால்வரின் கருணை மனுக்களை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க பரிந்துரைக்கப்படும் எனவும் உலக தமிழர்கள் காத்திருந்தனர் ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தில் நால்வரின் கருணை மனுக்கள் மீதான அமைச்சரவை கூடி விவாதித்து நளினி பெண்பின்பதால் மட்டும் அவருக்கு தூக்கு தண்டனையில் இருந்து ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்க மட்டும் ஆளுநருக்கு பரிந்துரைக்கப்படும் என முடிவு எடுக்கப்பட்டது தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணையின் மூலம் நளினியின் தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டது இருபத்தாறு பேரில் இருந்து தூக்கு தண்டனை மூன்று பேருக்கு மட்டுமே என்ற நிலையில் பேரறிவாளன் முருகன் சாந்தன் மூவரும் குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனுக்களை ஏப்ரல் இருபத்தாறு இரண்டாயிரத்தில் அனுப்பினர் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட கருணை மனுக்களை இரண்டாயிரத்தி ஏழு வரை இருந்த குடியரசுத் தலைவர்கள் கே ஆர் நாராயணன் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஆகியோர்கள் மூவரின் கருணை மனுக்கள் மீது எந்த பதிலையும் சொல்லாமல் நிலுவையிலேயே வைத்திருந்தனர் இதற்கிடையில் இரண்டாயிரத்தி ஆறு செப்டம்பர் பதினாலு அன்று தமிழக அரசானது அண்ணா பிறந்த நாளுக்காக பத்தாண்டுகளுக்கு மேல் சிறையில் இருக்கும் நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை கைதிகளை விடுவிப்பதாக அரசாணை வெளியிட்டது இந்த அரசாணை மூலம் தூக்கு தண்டனையில் இருந்து ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக மாற்றப்பட்ட நளினி ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் விடுதலை செய்யப்படவில்லை இதனை எதிர்த்து நளினி அவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய இரண்டாயிரத்தி எட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு அன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அம்மனுவை தள்ளுபடி செய்தது மேல்முறையீட்டிலும் இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது என்னை சந்திக்க நம்ம கட்சி தொடங்கிட்டோம்ல அப்போ அது நம்ம கட்சி பிள்ளைகள் நம்ம உறவுகள் பொதுவான திரை பிரபலங்கள் அரசியல் பிரபலங்கள் எல்லாரும் என்னை பார்க்க வரும்போது என் நான் வந்து சொல்லுவேன் நீங்கள் தம்பியில் மனு போட்டு முதல்ல பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னா அவங்கள பார்க்க அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் உள்ளேயும் வந்து இந்த உள்ள அவங்க சிறைக்குள் இருக்கிற செய்திகள் வெளியில் பறவை இந்த உணர்வு கடத்தப்படுது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இது நான் சொன்னால் அப்போ நான் வேலூரில் சிறையில் இருக்கும்போது அக்காவுக்கு வந்து ஒரு சிறை விடுப்பு கேட்கும்போது நல்லியை விடுதலை செய்யலாம் அதாவது இந்த இவர்கள் விடுதலை வந்து மாநில அரசின் கையிலேயே இருக்குதுன்னு ரெண்டு முறை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அது அப்போ அப்போ ரெண்டு முறை அந்த ரெண்டு தீர்ப்பு வரும்போதும் ஐயா தான் ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் தான் முதலமைச்சர் மாநில அரசின் கையிலேயே இருக்குதுன்றது அக்கா நல்லியுடைய விடுதலையெல்லாம் குறிப்பாக அப்போ நல்லி அக்கா விடுதலை செய்யும்போது அவருக்கு பதில் மனு எப்படி சொல்லுது பாருங்க இந்த அரசு சொல்லுது நல்லியை விடுதலை செய்தால் அவர் விஐபிக்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் வாழ்கிற பகுதியில் வந்து வாழ்வார் அந்த தெருவில் வாழ வரு வாழ்வாங்க அந்த இந்த நல்லியால் அந்த தெருவில் இருக்க முக்கியமான நபர்களினுடைய உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கும்னு பதில் மனு தாக்கல் செய்யும் எப்படிப்பட்ட இது தெரிஞ்சுக்கணும்ல நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு விடுதலை என்ன அப்படி அப்படி இருக்கும் எப்படி இந்த அதிகாரங்கள் தமிழ் தமிழர் மக்களினுடைய உணர்வு உரிமை விடுதலை இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு எதிராக இருந்திருக்குன்னு பாருங்க ஏழு வருடங்கள் கிடைப்பில் வைக்கப்பட்ட சாந்தன் முருகன் பேரறிவாளன் கருணை மனுக்களை குடியரசுத் தலைவர் பிரதீப்பா பாட்டீல் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்தார் சில தமிழக கட்சிகள் தமிழ் உணர்வாளர்கள் மத்திய அரசுக்கு மூவரின் மரண தண்டனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கையெழுத்து இயக்கம் லட்சக்கணக்கான அஞ்சலக கடிதம் வாயிலாக கோரிக்கைகளை முன்வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் இதன் தாக்கத்தால் இரண்டாயிரத்தி எட்டு மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி ராஜீவ் காந்தி சோனியா காந்தி மகள் திருமதி பிரியங்கா காந்தி அவர்கள் நளினியை வேலூர் சிறையில் சந்தித்து பேசினார் அதில் தானும் தன் கணவரான முருகனும் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் எந்த விதத்திலும் தொடர்பில்லை என்று நளினி பிரியங்கா காந்திக்கு தெரியப்படுத்தியதாக சொல்லப்பட்டது பிரியங்கா காந்தி வேலூர் சிறைக்கு வந்து நளினியை சந்தித்து சென்றதால் சாந்தன் முருகன் பேரறிவாளன் கருணை மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என தமிழர்கள் நம்பி காத்திருந்தனர் அந்த நம்பிக்கையை தகர்க்கும் விதமாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டில் மூவரின் கருணை மனுக்களை குடியரசுத் தலைவர் பிரதீப்பா பாட்டீல் தள்ளுபடி செய்து அறிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று செப்டம்பர் மாதம் அவர்கள் மூவரும் எந்த நேரத்திலும் தூக்கிலிடப்படலாம் என்ற செய்திகள் வெளிவரத் தொடங்கின 
இன்றைக்கி டேட்டு குறிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு நாலு வாட்டி எனக்கு தள்ளி போயிருக்கு அந்த ஃபாதர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ளஸ் பண்ணி கடைசி ஆசை என்னென்னு கடைசி ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது அப்புறம் எல்லாேருக்கும் டியூட்டி போட்டு யார் யார் எங்கெங்கே நிற்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் கயிறு டெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க எனக்கு வந்து மிஷினில் நிற்க வச்சு எடை போடும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து அந்த டெத் சென்டன்ஸ் ரூமை வந்து ரெடி பண்ணாங்க அந்த மூட்டை எடுத்து போடுவாங்களாம் நம்ம வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதெல்லாம் கூட செஞ்சாங்க அந்த அளவுக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது அப்படின்ற நிலைமையெல்லாம் கூட வந்திருக்கு மூன்று தமிழர்களின் கருணை மனுவை இந்திய அரசு நிராகரித்திருப்பது சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றும் நீதிமன்றத்திற்கு எதிரானது என்றும் அறநெறிய கொன்ற செயல் என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டது தமிழர்களின் இதயத்தை நொறுக்கிய இச்செய்தி தமிழக மக்கள் மாணவர்களுக்கிடையே பெரும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது தமிழ்நாட்டில் தொடர் போராட்டங்கள் கைதுகள் என தொடர்ந்த எட்டாவது நாளில் காஞ்சிபுரத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு வீரப்பெண்ணின் தளல் ஈகம் இதுவரை இவ்வழக்கு பற்றி மௌனமாக கடந்து சென்றவர்களையும் தீக்கணலாக்கி போராட்ட களத்திற்கு அணி திரள வைத்தது செங்கொடியுடைய உயிர் தியாகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களோட உயிர் தியாகம் வந்து இதை வந்து இன்னும் மக்கள் முன்னாடி ஒரு பெரிய எழுச்சியாக கொண்டு வந்தது இந்த நீண்ட போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனை அரசினுடைய ஆதரவு அப்படின்ற தளத்தையும் மக்கள் ஆதரவு அப்படின்ற பெருந்தளத்தையும் உருவாக்குனதில் மிகப்பெரிய காரணம் என்னுடைய தங்கை செங்கோடியினுடைய தியாகம் தங்கச்சி செங்கொடி உயிர் தியாகம் செஞ்ச நெருப்புக்கு உடம்பு தீங்க கொடுத்து அப்போ அந்த இதில் ஒரு பெரிய தீ பற்ற வச்சுக்கப்பட்டுருச்சு அதிலிருந்து பெரிய கிளர்ச்சி வருது நாங்கள் ஊர் ஊராக போய் மேடைகளை போட்டு பேசி மக்கள்கிட்ட பெரிய உணர்வெழுச்சி உண்டு பண்ணோம் இந்த மரண தண்டனை குறித்த ஒரு பெரிய போராட்டம் வருது அப்படி உயிரை வந்து நீங்கள் இப்படி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றிட்டா உங்கள் உடலை யார்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது அறிவு எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க என் தம்பி அதில் முருகனும் சார்ந்தனும் நீங்கள் எங்கள் அண்ணன் சீமன்ற ஒப்படைச்சிருங்கன்றார் சொல்லிடுறாங்க அது ஒரு உணர்வெழிச்சியான ஒரு தருணமாயிருது கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளாக தங்களுடைய கருணை மனுக்கள் நிலுவையில் வைக்கப்பட்டதால் தாங்கள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகி துன்பத்தை அனுபவித்து வருவதாகவும் எங்களுடைய மரண தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் சாந்தன் முருகன் பேரறிவாளன் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்ற நீதிமன்றம் மூவரையும் தூக்கிலிட தற்காலிக தடை விதித்தது பிறகு இவ்வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது பல ஆண்டு காலம் நிலுவையில் கருணை மனுக்கள் இருந்த காரணத்தினால் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் ஆகியோரது மரண தண்டனையை ரத்து செய்வதாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி சதாசிவம் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கி அமர்வு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரி பதினெட்டு அன்று தீர்ப்பளித்தது முன்னாடி ஐயா அண்ணா வைகோ அவர்கள் வந்து அதில் அவரும் ஒரு இதாக இணைஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ எல்லாருமே சேர்ந்து செய்யும்போது அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் தான் ராம் ஜெத் மலானிங்கிற புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் வர்றார் வந்து இதை வாதிடுறோம் வாதிட்டு அதில் தண்டனை வந்து ரத்தாகிறதுக்கு பெரிய காரணம் வந்து ஐயா சதாசிவம் அவர்கள் அன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் அவர் விடுதலை செய்யுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இருந்தார் அது அது கோவையில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வந்து ஒரு இந்த விடுதலை சம்பந்தமாக இந்த மரண தண்டனை ரத்து இந்த விடுதலை இது சம்பந்தமாக வரும்போது ஒரு நல்ல முடிவு வரும்னு சொல்லிடுறார் அவர் கருணாநிதி அவர்கள் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்போ பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது அது அதனால் ஏற்படக்கூடிய சாதக பாதங்களை தெரியாமல் ஒரு ஒரு நீதி அரசர் இப்படி பேசுவதா அப்படி இப்படின்னு பெரிய அழுத்தத்தை கொடுத்துட்றார் அதில் ஐயா வந்து பின்னடைஞ்சிடார் அவரால் என்ன முடிஞ்சதுன்னா மரண தண்டனையை நீக்கிட்டு மூணு நபர் அமர்வுக்கு நகர்த்தி விட்டு போயிடார் இந்த விடுதலை குறித்து மூணு நபர் நீதிபதிகள் முடிவெடுப்பாங்க வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இத்தீர்ப்பு தமிழக மக்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்த அதே தருணத்தில் தீர்ப்பு வந்த மறுநாளான இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரி பத்தொன்பது அன்று முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் தமிழக அமைச்சரவை எடுத்த தீர்மானத்தின்படி ராஜீவ் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரையும் விடுதலை செய்வதாக அறிவித்தார் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக சிறைச்சாலையில் இருந்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் நானூற்றி முப்பத்தி இரண்டில் மாநில அரசுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் விடுதலை செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது I would extend my heartiest congratulations and gratitude on behalf of MDMK on behalf of millions and millions of Tamils who were concerned about the misery of these condemned prisoners hats off to the Tamil Nadu government headed by Madam Jayalalitha 
she has taken a bold and historic decision so all the congratulations she deserve putraviyil nadaimurai chattapadi valakai mathiya pulanaivu thurai visarithu vittadal mathiya arasukku theriyapaduthuvadagavum innum moondru naatkalil yelu perum vidivikkapaduvargal endrum jayalalitha avargal koorinar உலக தமிழ் மக்கள் தமிழறிஞர்கள் உணர்வாளர்கள் ஜெயலலிதாவிற்கு நன்றி கூறி கொண்டிருக்க தமிழக அரசின் முடிவை எதிர்த்து மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஏழு பேரையும் மூன்று நாட்களுக்குள் விடுவிக்க தடையானை வாங்கியது சிபிஐ விசாரித்த வழக்குகளில் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் விடுவிக்க முடியாது என்று கூறியது மத்திய அரசு இந்த வழக்கில் மத்திய மாநில அரசின் அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்கள் வருவதால் வழக்கு ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ஏப்ரல் இருபத்தி அஞ்சு அன்று மாற்றப்பட்டது இப்ராஹிம் கலிபுல்லா தலைமையிலான ஐந்து பேர் அடங்கிய அமர்வு மத்திய புலனாய்வுத்துறை விசாரித்த வழக்கின் குற்றவாளிகளை மத்திய அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் விடுவிக்க முடியாது ஆனால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்னாவது பிரிவின் கீழ் தமிழக அரசு ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்திருப்பதால் மத்திய அரசு ஒப்புதல் தேவையில்லை எனவும் கூறியது இந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில் இவ்வழக்கை தீர்மானிக்க மூன்று பேர் அடங்கிய அமர்வுக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் இரண்டாம் தேதி ஏழு பேரையும் விடுவிக்க அனுமதி கோரி மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு கடிதம் அனுப்பியது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதன்முறையாக பேரறிவாளன் பரோலில் வெளியே வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் மாதத்தில் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிபிஐ முன்னாள் விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த தியாகராஜன் அளித்த அறிக்கைகளும் பேட்டிகளும் தமிழகத்திலும் நாட்டிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது பேட்டரி வந்து ராஜீவ்காந்தியை கொள்வதற்காக என்று தெரிந்துதான் வாங்கினேன் என்று பேரறிவாளன் வாக்குமூலம் கொடுத்ததாக நாங்கள் தவறாக பதிவு பண்ணிட்டேன்னு அந்த காவல்துறை அதிகாரி என்னுடைய மனச்சாட்சி என்னை கொள்ளுகிறது என்று அவர்களை விடுதலை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அறிக்கை கொடுத்தாரு அதுக்கு மேல உச்ச நீதிமன்றத்திலே போய் மனு தாக்கல் பண்ணார் ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான உச்ச நீதிமன்ற மூவர் அமர்வு ஏழு பேரவையும் விடுவிப்பது குறித்து அரசியல் சாசனத்தில் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்னாவது பிரிவின் கீழ் தமிழக ஆளுநர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ரெண்டு அன்று தீர்ப்பளித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய கோரி சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அதை ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்த நிலையில் ஏழு தமிழர் விடுதலை குறித்து எந்த முடிவும் எட்டப்படாமலேயே இருந்தது மத்திய அரசு நேரடியாக இதில் தலையிடுவதற்கு சட்டப்பூர்வமான வழிமுறைகள் இல்லை என்றாலும் கூட அரசியலமைப்பு சட்டம் உறுப்பு எண் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்னின்படி தமிழக ஆளுநர் அவர்களே இதில் சுயேட்சியாக முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் உள்ளது ஆகவே ஆளுநர் அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்நிலையில் ஆளுநர் அவர்கள் இன்னும் அதன் மீது முடிவெடுக்காமல் இருக்கிறார் என்பதுதான் தேக்க நிலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறிய பிறகு தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பரிந்துரையில் பேரறிவாளனுக்கு மீண்டும் அடுத்தடுத்து பரோல் வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் தன்னை விடுவிக்க கோரி பேரறிவாளன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நாகேஸ்வர ராவ் அஜய் ரஸ்தோகி ஹேமந்த் குப்தா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது சரத்தின் கீழ் உச்ச நீதிமன்றத்தின் பிரத்தியேக அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வதாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே பதினெட்டாம் தேதி தீர்ப்பளித்தது இந்த தீர்ப்பின் மூலம் இதே வழக்கில் முப்பத்தோரு ஆண்டு காலமாக சிறையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆறு பேரும் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கான 
நடவடிக்கைகளை நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் என நம்புகிறேன் இதேபோல் தங்களையும் விடுதலை செய்ய கோரி நளினி ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் மேல்முறையிட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி ஆர் கபாய் பி வி நாகரத்னா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இவ்வழக்கை விசாரித்தது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆறு பேரின் நன்னடத்தை தொடர்பான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுக்கு தமிழக அரசு கட்டுப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் நளினி ரவிச்சந்திரன் சாந்தன் முருகன் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ஆகிய ஆறு பேருக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்குரிய பிரத்தியேக அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி விடுதலை செய்யப்படுவதாக நீதிபதிகள் பி ஆர் கபாய் மற்றும் பி வி நாகரத்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் பதினொன்று அன்று தீர்ப்பளித்தார்கள் துன்புறுத்தப்பட்டும் வழக்கு முடிந்து அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட்ட நிகழ்வை உலக தமிழர்கள் வரவேற்று மகிழ்ந்தனர் அந்த உற்சாக மனநிலையோடு தமிழ் அமைப்புகள் அறிஞர்கள் உணர்வாளர்கள் தலைவர்கள் ஆறு தமிழர்களை வரவேற்க வேலூர் மற்றும் புழல் சிறை வாசல்களில் காத்திருந்தனர் மற்ற மகிழ்ச்சியா இருந்தது எல்லை எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருந்தது எண்பத்தி மூணு வயசு ஆகுதா என் பிள்ளைய பிரிஞ்சு முப்பத்தோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் என் பிள்ளையே இருந்து எனக்கு இனிமே வந்து என் கூட பணிவிட செய்வா பாருங்க நான் சாகர வரைக்கும் என் கூடவே இருப்பாது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இல்லைங்களா ஒரு தாய்க்கு பெரிய ரணம் தான் சிறை வந்து இவனும் இது இல்ல நந்தவனம் இல்ல ஆனா சிறை வாழ்க்கை வந்து ரணப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நளினியும் ரவிச்சந்திரனும் பரோலில் வெளியே வந்து இருந்த நிலையில் முருகன் சாந்தன் ஜெயக்குமார் ராபர்ட் பயாஸ் ஆகியோர்கள் இலங்கை குடியுரிமை பெற்றவர்களாக இருப்பதால் அவர்களை திருச்சி சிறப்பு முகாமுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவதாக கூறி காவல் வாகனத்தில் ஏற்றி கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அப்ப சிறப்பு முகாமில் ஒருவரை அடைப்பதற்கான காரணமாக என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஒரு சிறப்பு முகாமில் அடைப்பதற்கான முதன்மை காரணமாக இவர் அயல் நாட்டவர் இவர் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் அல்லது குற்றச் செயலில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளது என்ற காரணங்களை எல்லாம் கூறி ஒருவரை சிறப்பு முகாமில் அடைப்பதே வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து தொடங்கி வருகிறது அப்போ எப்படி ஒருவர் குற்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டு சிறை வாயிலில் வரும்பொழுதோ அல்லது தனக்கு எந்த வழக்கில் அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாரோ அந்த வழக்கில் தண்டனையை முடித்து அதாவது விசாரணை நடத்தி தண்டனையை முடித்து வெளியில் வரும்பொழுதோ அல்லது அந்த வழக்கில் நிரபராதி என தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு சிறைக்கு வெளியே வரும்பொழுதோ கைது செஞ்சு கொண்டு போயிட்டு தடுப்பு முகாமில் இந்த சிறப்பு முகாமில் வச்சிட்றாங்க அப்போ வழக்கே இல்லாமல் ஒரு நபரை சிறப்பு முகாமில் வைத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து ஒரு முதன்மையான விடயமாக பார்க்கணும் ஒரு நபர் மீது வழக்கு இருக்கவும் செய்யலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ சிறப்பு முகாமில் அடைச்சிருவோம் கேள்வி கேட்பாடு கிடையாது நான்கு தமிழர்கள் அவர்கள் ஈழத் தமிழர்கள் என்ற காரணத்திற்காகவே சிறையை விட மிக கொடிய சிறப்பு முகாம்களிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் விடுதலை செய்யப்படவில்லை சிறப்பு முகாம்கள் என்பவை சிறையும் அல்ல முகாமும் அல்ல சிறையில் சில விதிகள் உண்டு உறவினர்கள் நண்பர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அவர்களை சந்திக்கலாம் அவர்களுக்கு உரிய மருத்துவ உதவி கிடைக்கும் அப்படியான வாய்ப்புகள் நீதிமன்ற தண்டனைக்கு உட்பட்ட சிறை கைதிகளுக்கு இருக்கிறது முகாம் என்று சொன்னால் அது ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்ட சுதந்திரமான வாழ்க்கை புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான அகதிகள் என்ற என்ற பெயரில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கான வாழ்க்கை இந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் சிறப்பு முகாம் என்ற பெயராலே சிறை விதிகளும் கிடையாது முகாம் விதிகளும் கிடையாது அந்தந்த அதிகாரிகள் சொல்வதுதான் விதி என்ற வகையில் ஒரு கொடுமையான சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த நான்கு தமிழர்கள் இந்த சிறப்பு முகாம் என்பது இந்திய அயல்நாட்டவர் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பிரிவு மூணு ரெண்டு இன்படி அயல்நாட்டவர் ஒருவரை தடுத்து வைப்பதற்கான ஒரு முகாமாக சொல்கிறாங்க இதை வந்து சிறப்பு முகாம் சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்பெஷல் கேம்ப் அப்படின்னு 
இந்த சிறப்பு முகாம்னு சொல்கிறது சரியா தடுப்பு முகாம்னு சொல்கிறது சரியா அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இந்த அயல் நாட்டவர் சட்டத்தை பயன்படுத்தி ஈழத்தமிழர்களை இதை போன்ற வதை முகாம்களில் அடைப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கின்றனர் அப்போ இந்த சிறப்பு முகாமுக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்குது அந்த வரலாறு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தொடங்குது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுக்கு முன்னரெல்லாம் அயல் நாட்டவருக்கான முகாம் என்பது வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் எதுக்கு இந்த முகாமை கொண்டு வர்றாங்கன்னா குறிப்பாக அவங்க சொன்ன காரணம் என்னென்னா அகதிகளையும் போராளிகளையும் பிரிப்பதற்காக நாங்கள் வந்து இந்த சிறப்பு முகாம் நடைமுறையை கொண்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு வேலூர் கோட்டையில் வந்து ஒரு முகாமை தொடங்குறாங்க அதாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இன்றைய முதல்வராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தந்தையார் திரு கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது வேலூர் கோட்டையில் முதன் முதலாக சிறப்பு முகாம் தொடங்கப்பட்டுச்சு நூற்றுக்கணக்கான ஈழத்தமிழர்கள் அந்த சிறப்பு முகாமில் அடைக்கப்பட்டனர் அநீதியாக நாங்கள் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதை கண்டித்து அவர்கள் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்தினாங்க உள்ளுக்குள் நடந்த போராட்டத்தில் ஒரு சிலர் வந்து சுட்டு துப்பாக்கி சுற்று நடத்தப்பட்டு ஒருவர் இறந்தும் போனார் உலகத்தில் எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு வந்து அகதிகளாக வந்த மக்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்டோர் அந்த காலகட்டத்தில் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் முப்பத்தோர் ஆண்டுகள் தங்கள் வாழ்வியலை சிறை சுவர்களுடன் கழித்து விட்டு சுதந்திரமாய் இனி வெளிக்காற்றை சுவாசித்து தங்கள் உறவுகளோடு கூடி மகிழ்வோம் என்ற பெருங்கனவோடு வந்த சாந்தன் முருகன் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமாருக்கு திருச்சி சிறப்பு முகாமில் பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது திருச்சி மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில் உள்ள சிறப்பு முகாமில் தொன்னூறு ஈழத் தமிழர்களும் முப்பது வெளிநாட்டவர்களும் இருக்க முருகன் சாந்தன் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ஆகியோர்களை அவர்களோடு இணைய விடாமல் கண்காணிப்பு காவலர்கள் உடைமாற்றும் அறையை இரண்டாக தடுத்து முருகன் சாந்தன் ஒரு அறையிலும் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் மறு அறையிலும் அடைத்து வைக்கப்பட்டனர் சிறப்பு முகாம்னே சொல்லக்கூடாது சித்திரவதை முகாம் தான் சொல்லணும் அதாவது ஒரு வசதி இருக்காது இப்போ பொதுச்சிறைனா நடந்துக்கிறலாம் ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கே ஒரு கடை இருக்கும் கேண்டீன் இருக்கும் சிறை கைதிகளே தயாரித்த உணவுகள் இருக்கும் பொருள்கள் இருக்கும் ஊருகாக வாங்கிக்கலாம் ஒரு ஏதோ எல்லா பொருளும் இருக்கும் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டாவது உறவினர்கள் நண்பர்கள் மனு போட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு நாட்கள் கொடுத்துருப்பாங்க வாரம் ஒரு ரெண்டு கிழமை அப்படின்னு அந்த இதில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் இருக்கும் வேண்டியது ஒரு கைலி வாங்கிட்டு வரவங்க சட்டை வாங்கிட்டு வாங்க எனக்கு பர்பஸ் எது இல்லை கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வாங்க இதெல்லாம் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க புத்தகங்கள் எனக்கு தெரிவு பண்ணி கொண்டாங்க அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஒரு வெளி உலகத்தில் இருக்கிற உறவுகளோடு ஒரு தொடர்பாக இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறுதல் இருக்கும் மன ஆறுதல் அது எதுவுமே இல்லாத ஒரு இப்போ நான் வந்து என் தம்பி பாயாசையும் முருகன் அந்த இப்போ இப்போ இவங்களை நான் பார்க்க முடியாது சூரிய ஒளி உள்ளே வரும் ஜன்னல் கதவுகளையும் அடைத்து விட்டனர் படுப்பது உறங்குவது துணி துவைப்பது காய வைப்பது கழிப்பது என ஆறு அடி நீளம் கொண்ட ஆறு அடி அகலம் கொண்ட அறைக்குள்ளே நாட்களை கழித்து கொண்டிருக்கின்றனர் இரத்த உறவுகள் வழக்கறிஞர்கள் தவிர வேறு யாரும் அவர்களை சந்திக்க முடியாது சிறப்பு முகாம் என்ற பெயரில் சித்திரவதை கூடமாக நாங்கள் நடத்தப்படுவதாகவும் தங்களை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என பல கடிதங்களை பிரதமர் உளவுத்துறை அமைச்சர் தமிழக முதலமைச்சருக்கு அவர்கள் அனுப்பியும் போராடியும் வருகின்றனர் இப்போ நாங்கள் கேட்டு இவ்வளோ காலமாக கால் டோண்டு நூற்றாண்டுக்கு மேலே கண்ணீரும் கவலையும் இப்போ வந்து வலியோடு நாங்கள் போராடினது சட்ட போராட்டங்கள் அரசியல் போராட்டம் எல்லாமே விடுதலைக்கு தானே ஒழிய இந்த பொதுச்சிறையில் இருந்து இந்த பொதுச்சிறை புழல் இருந்தால் அது வேலூர் சிறையில் இருந்து சிறப்பு முகாம்ங்கிற பேரில் திருச்சியில் இருக்கோ சித்திரவதை முகாமுக்கு போய் அடைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு சிறையிலிருந்து இன்னொரு கொடுஞ்சிறைக்கு கொண்டு வருவது நாங்கள் கேட்ட விடுதலை இல்லை என் பேர் ரவிச்சந்திரன் நான் இப்போ பத்து மாதமாக வெளியில் உங்களை மாதிரி எல்லாரையும் போல் உலாவிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பத்தோரு வருஷத்துக்கு மேலே சிறையில் இருந்தேன் இன்னைக்கு விடுதலையாகி குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருந்தால் கூட இந்த நாலு பேரும் விடுதலை ஆகாமல் இருக்கிறது ஒரு நிருடலாகவே இருக்குது எங்களுக்கும் அவ்வளவா மன நிம்மதி இல்லைன்னு தான் சொல்லலாம் அவர்களும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஈழத்தமிழர்களும் சாகும் வரை தொடர் உண்ணாவிரதம் பதினொன்று நாட்களுக்கு மேலாக இருந்தனர் அவர்களை காவலர்கள் கைது செய்து கட்டாய சிகிச்சை அளித்து மீண்டும் அவர்களை அதே அறைக்குள் தள்ளி இருளில் மூழ்கடித்துள்ளனர் முருகன் சாந்தன் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமார் ஆகியோர்கள் எப்படியாவது மீண்டும் தங்களை வேலூர் சிறைக்கே மாற்றிவிடுமாறு மன்றாடி தினம் தினம் மத்திய மாநில ஆட்சியாளர்களை வேண்டிக் கொள்கின்றனர் 
தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் சிறப்பு முகாமில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் முருகன் சாந்தன் ராபர்ட் பயாஸ் ஜெயக்குமாரை தமிழக அரசு விடுதலை செய்து அவர்கள் விருப்பப்படி தமிழ்நாட்டில் வாழவோ வெளிநாட்டிற்கவோ அனுப்ப முடியும் ஆனால் மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக அவர்கள் மௌனம் காக்கின்றனர் மத்திய அரசு தமிழர் என்ற பகை உணர்ச்சியோடு செயல்பட்டு வருகிறது இந்த சிறப்பு முகாமை நடத்துகின்ற முழு அதிகாரம் என்பது மாநில அரசுக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு அது சட்ட ரீதியாக வந்து மாநில அரசு இதில் வந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு தடையும் ஒரு கருத்து சொல்லி தப்பிக்கிறாங்க எப்படின்னா இது மத்திய சட்டம் எங்களுக்கு இதுக்கு தொடர்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஆயிரத்தி அரசாணையின் படியும் அதாவது ஒரு அறிவிப்பானை மத்திய அரசனுடைய ஒரு அறிவிப்பானையின் படியும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ள அதிகார பகிர்வின் அடிப்படையிலும் அயல்நாட்டவர் சட்டம் பிரிவு மூணு ரெண்டு இயின் படி சிறப்பு முகாமை நடத்துகின்ற முழு அதிகாரம் என்பது மாநில அரசுக்கு தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நடமாடும் திணமாக அவர்களெல்லாம் மாறிய பிறகு தங்களுடைய இளமை எல்லாம் தொலைத்ததற்கு பிறகு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அநீதியான முறையிலே சிறையில் இருந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக இவ்வளவு நீண்ட கால சிறை தண்டனை அனுபவித்தவர்கள் மிக நீண்ட கால தாமதத்திற்கு பிறகு எவ்வளவுக்கு பிறகு கே டி தாமஸ் சொன்னது மட்டுமல்ல இந்த விசாரணை நடத்திய முதன்மை அதிகாரி எஸ் பி ரேங்கில் இருந்த தியாகராஜன் சொன்னா இந்த விசாரணை முறையே தவறானது ஒப்புதல் வாங்க ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வாங்கப்பட்ட முறையே தவறானது அதை நாங்கள் எதையுமே முறையாக பதிவு செய்யவில்லை என்பதெல்லாம் அவரே அப்பிடவிட்டாக உச்ச நீதிமன்றத்தை கொடுத்ததற்கு பிறகு இவ்வளவு அநீதிகளும் தொடர்ந்தது முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுடைய அநீதியான சிறைவாசத்திற்கு பிறகு அவர்களை என்று உச்ச நீதிமன்றம் அளித்தது ஆனால் செட் ஃப்ரீ என்று சொன்னால் அவர்கள் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் என்று பொருள் உலக வரலாற்றில் இப்படி ஒரு வழக்கில் விடுதலை பெற்றவர்களை எந்த நாடும் எந்த அரசும் இந்த அளவிற்கு சித்திரவதை செய்யவில்லை எதையும் செய்யாமல் சிறப்பு முகாம் என்ற சித்திரவதை முகாம்களை வைத்திருப்பது எந்த நீதியும் தமிழர்களுக்கு கிடைத்துவிடக் கூடாது என்ற இந்திய அரசனுடைய இனப்பகுதி சூழ்ச்சி அதனை அப்படியே அடிவொற்றி தமிழ்நாடு அரசு பின்பற்றுகிறது செயல்படுத்துகிறது தமிழ்நாடு அரசு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து கொண்டது நான் அவர்களை அவர்கள் விரும்புகிற நாட்டுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று சிறப்பு விசா ஏற்பாடு செய்து அனுப்பிவிட முடியும் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்து அனுப்பிவிட முடியும் அப்படி செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசும் தயாராக இல்லை இந்திய அரசை கைகாட்டி விட்டு அவர்கள் ஒதுங்கிக் கொள்கிறார்கள் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் எவ்விதத்திலும் தொடர்பற்றவர்கள் முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவித்து சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி விடுதலை செய்யப்பட்ட பிறகும் நால்வரும் சித்திரவதை கூடத்தில் அடைக்கப்பட்டிருப்பது மனித உரிமை மீறலின் உச்சம் ஏற்கனவே சிறை விடுப்புல வந்த பயஸ் ஏற்கனவே சிறை விடுப்புல வந்து இருந்த தம்பி அறிவு இப்ப விடுதலை ஆகி இருக்கிற அறிவு அவர் எங்க இருக்கிறார் என்ன செய்யறாரு என்ன நகரா தெரியுதா எங்கே ஒரு அமைதியாக இருக்கார் எங் எந்த தொந்தரவும் அவரால் இல்லை அது மாதிரி தான் தம்பி பயாசு சிறை விடுப்பில் வந்தபோதும் மற்றவர்கள் அக்கா நாளினி வந்தபோதும் வந்து எந்த துயரமும் இல்லை செங்கோடி போன்றோர் தியாகத்தில் கிடைத்த நீதி மீண்டும் மறுக்கப்பட்டு இருப்பது மனித குலத்திற்கு எதிராக அதிகார வர்க்கத்தால் தொடுக்கப்பட்ட அநீதி செங்கோடி முத்துக்குமார் அப்துல் ரவுப் காவேரி செல்வன் விக்னேசு போன்ற தமிழர்களின் உயரிய ஈகங்களை எல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் கடந்து செல்லும் கல் நெஞ்சுடனே ஆளும் அதிகார வர்க்கமும் அதன் நலன்களை பட்டெறியும் நீதித்துறை அடங்கலான அரசின் நிறுவனங்களும் நடந்து கொள்கின்றன மக்கள்ல தொண்ணூறு விழுக்காடு தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு இன்றளவும் ஈழத்தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்கின்றன உலகத்துல எங்கேயும் கிடையாது இந்தியாவினுடைய முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்திய படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு அந்த வழக்கில் வந்து அனைவரை விடுதலை செய்யணும் ஒட்டுமொத்த தமிழை நம்ம திரண்டு நின்றுச்சு லட்சக்கணக்கில் வந்து பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாங்க தெருவங்கும் வந்து ஊர்வலம் போனாங்க தெருவங்கும் மக்கள் கோரிக்கையில் வச்சாங்க தூக்கு தொண்டரை காப்பாற்றுவதற்காக பெரும் போராட்டங்கள் நடந்துச்சு ஒரு பெண் தன் உயிரை மாய்த்து தீக்குளித்து இறந்து போயிருக்காங்க இந்த நாள் ஒரு விடுதலையும் அதே மாதிரி தான் மக்களுடைய மனசில் கலண்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது நான் போராடியும் பார்த்தேன் திருச்சியில் போய் போராடி பார்த்தேன் செவி சாய்க்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் எனக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டு கூடவே விடலை அவங்க திருச்சியில் கடைசியாக தடையை மீறி தான் நாங்கள் போராடினோம் உங்களால் நம்ப முடியுது கூடுநல்ல சரி பாதிக்கு மேலே அறுநூற்றி எழுபது பேர் மேலே வழக்கு உல இந்தியாவில் எந்த போராட்டத்துக்கு இப்படி அறுநூற்றி எழுபது பேர் பேரே தெரியாது எவஞ்சு பெங்கு பெம்முனி அண்டி ராமசாமி எல்லார் மேலேயும் வழக்கு பண்ண வச்சுக்கு அப்போ இது நடத்துறது யார் மாவட்ட ஆட்சியர் வருவாய்த்துறை அப்போ வருவாய்த்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அவர் மாநில அரசுக்கு கட்டுப்பட்டவர் தான் இவங்கள உள்ள வைக்க சொல்லி பரிந்துரை செய்கிறது யார் கியூ பிரிவுங்கிற மாநில அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உளவுத்துறை இவங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிறது யார் மறுவாழ்வுத்துறை அப்போ பொதுத்துறை 
கீப்பிடி உளவுத்துறை மறுவாழ்வுத்துறை வருவாய்த்துறை இந்த நான்குமே வந்து மாநில அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் வருகின்ற துறைகள் இந்த துறைகள் தான் வந்து இந்த சிறப்பு முகாம் நடத்துகிறாங்க அப்போ சிறப்பு முகாமில் இருந்து அடைக்கிறதுக்கு அரசாணை போடுற இந்த பொதுத்துறை அரசு அதிகாரி ஒரு அரசு செயலர் இருக்கார் அவர் தான் அரசாணை பிறப்பிக்கிறார் அவரே விடுவிப்பதற்கும் அரசாணை பிறப்பிக்கிறார் இதில் மத்திய அரசுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது அப்போ மாநில அரசு இந்த நால்வருடைய விடுதலை பொறுத்தவரையில் துரிதமாக மிக வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா என்றால் நூறு விழுக்காடு எடுக்க முடியும் சூரியனையே பார்க்க முடியலங்கிறாங்க உண்ணாமிரதம் இருந்தாங்க தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தினுடைய திருச்சி கிளை தோழர்கள் போய் மனு கொடுத்து கலெக்டர்கிட்ட அப்போ அந்த கலெக்டர் மறுநாள் விசாரிச்சு விரைவில் நடவடிக்கை ஒன்று வாக்குறுதி கொடுத்தாரு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி கலெக்டர் பிரதீப் குமார் இருந்தவர் இது வந்து இவங்களை விடுதலை பண்ணணும்னாக்க தமிழ்நாடு பப்ளிக் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதை விடுதலை பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் எங்களுக்கு போடணும் அவங்க போட்டாங்கன்னு நாங்கள் விட்டுருவோன்னார் அப்போ இதனுடைய பொருள் என்ன விடுதலை செய்யக்கூடிய அதிகாரம் தமிழ்நாடு அரசிடம் மாநில அரசிடம் இருக்கிறது ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொல்லுகிறார் மாவட்ட ஆட்சியர் சட்டம் தெரிஞ்சவர் சொல்லுகிறார் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அதிகாரத்தை நீங்க ஏன் மிஸ்டர் ஸ்டாலின் பயன்படுத்தல இந்த அநீதியை எதிர்த்து களமாடி வெற்றி பெற தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாணவர்கள் அரசியல் அமைப்புகள் உலக தமிழர்கள் முன்வர வேண்டும் சிறப்பு முகாமில் இருந்து நால்வரின் விடுதலையை வென்றெடுத்து அவர்களின் விருப்பப்படி அவர்களின் எஞ்சிய நாட்களை இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ வழி செய்ய வேண்டும் இப்ப என்ன இவங்க முடிவு பண்றாங்கன்னா திருப்பி இலங்கைக்கே அனுப்பிடுறது அதாவது கொலைக்களத்துக்கே அனுப்புறது அங்க போய் என்ன எங்களை வச்சு பாதுகாப்பான் நான் இலங்கை அரசு அங்க போய் இறங்கினவுன்னு இவனே சொல்லிடுவான் இந்திய அரசே சொல்லிடுவோம் கொன்று ஆட்களைன்னு அவன் கொன்றுவான் யார் போய் கேட்கறது கேட்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது இந்தியா ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க இந்த ஈழத் தமிழர்கள் அகதிகளா அகதிகள் என்ற பேரில் அவங்க இல்லை நாடற்றவர்கள் என்ற பேரில் இருக்கிறார்கள் தெரியுங்களா அகதி என்ற தகுதி கொடுக்கலை நம்ம தமிழர்களுக்கு ஏன் தமிழன் தமிழச்சிக்கு அந்த யோக்கியதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுப்பா இன்னும் அகதினா சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் இருக்குது சர்வதேச விதிக்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இருக்குது அதை கடைபிடிக்கணும் ஐநா விதிக்கிற கடை விதிமுறைலாம் கடைபிடிக்கணும் அதெல்லாம் வேண்டிய இல்லை அதனால் இது நாடற்ற கும்பல் இப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் தான் இந்த நாடற்ற கும்பல் ஆச்சு இலங்கைக்கு எப்படி அனுப்புவீங்க எங்களை அவங்கள வரலாற்றின் இந்த மானுட அவலத்திற்கு அறமே வாழ்வாய் வாழ்ந்த வாழ விரும்புகின்ற தமிழ் பெருங்குடி தனது எழுச்சியினால் முடிவு கட்டுமா நான்கு தமிழர் விடுதலையை வென்றெடுக்குமா தமிழ் தேசிய இன மக்களின் வரலாற்று கடமை இது என உணர்ந்து நான்கு தமிழர் விடுதலை முழக்கத்தை தனது முதன்மை அரசியலாக முன்னெடுக்க வேண்டாமா நிலைமை மாறுறதுக்கு திரும்ப ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு போராட்டம் ஒரு அழுத்தம் அந்த தமிழக மக்கள்கிட்ட இருந்தும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்கிட்ட இருந்தும் சமூக இயக்கங்கள்கிட்ட இருந்தும் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர்கள் செயற்பாட்டாளர்கள் ஆர்வலர்கள் அனைவரிடமிருந்து வேணுங்கிறது தான் என்னுடைய தலைமையான வேண்டுகோள் சாந்தன் என்கிற அந்த ஒரு தமிழர் ஈழத்தமிழர் அவர் நீண்டகாலமாக பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகளில் அவர் இதுவரை யாரும் மனு பார்த்ததில்லை அவரை குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும்னா அவரை மனு பார்த்ததே கிடையாது முருகனுடைய மனைவி நளினி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லையா ஒரு ஒரு திருமண உறவு ஏற்பட்டிருக்குல்ல அவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்திருக்குல்ல நளினி தமிழ்நாட்டு பெண் இல்லையா ஒரு தமிழ்நாட்டு பெண்ணுடைய கணவரை அயல்நாட்டவர் என்று கூறி சிறப்பு முகாமில் அடைத்து வைத்திருப்பது எந்த விதத்தில் இது வந்து நீதியானது நியாயமானது சட்டத்திற்கு உகந்தது மனிதத்தன்மையானது ராபர்ட் பை ஆஸ்கிங் உறவுகளே இல்லையா இடையில இடையில ஒரு தடவை அவர் விடுப்புல வந்துட்டு வந்து தங்கி ரெண்டு போனது இல்லையா எந்த நிபந்தனையும் இருந்து அவர்களை விடுதலை பண்ணணும் நீங்க நீதியின் பக்கம் இருக்கிறீர்களா இந்திய அரசின் அநீதியின் பக்கம் இருக்கிறீர்களா நீதி வழங்கக்கூடிய இடத்தில் ஒரு ஆட்சி நடத்துகிறீர்களா பழிவாங்கக்கூடிய பழிவாங்கக்கூடிய கொடுமணம் படைத்தவர்கள் அந்த அதுபோல் ஒரு பகையாளி போல் பழிவாங்கக்கூடிய தனிநபர் பகையாளி போல் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா என்பது தான் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிடம் நாங்கள் வைக்க வேண்டிய கேள்வி இந்தி உங்களுக்கு மாநில தன்னாட்சி வரிகளில் உங்களுக்குள்ள உரிமை இது உங்களுக்குள்ள உரிமை தமிழ்நாடு அரசுக்குள்ள உரிமை இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த ஈழத்தமிழர்களை இந்த பே சிறையில் இருக்கிறவர்களை விடுவித்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி விடுவித்து அவர்கள் விருப்பம் என்னவோ இந்தியாவில் தங்கியிருந்தால் அதற்கு அனுமதியுங்கள் வெளிநாடு போகிறோம்னா அதற்கு வந்து அனுமதியுங்கள் அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்யுங்கள் என்று தமிழ்நாடு அரசை கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த கோரிக்கையை ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களும் தமிழ்நாடு அரசிடம் எழுப்ப வேண்டும் தமிழ்நாடு அரசு இந்திய அரசிடம் 
வாதாடி தன்னுடைய உரிமையை நிலைநாட்டி இவர்களுக்கான உரிமையை வழங்க வேண்டும் நான்கு தமிழர் விடுதலை என்பது ஒரு அடிப்படை மனித உரிமை மீறலாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக அவர்கள் சிறையிலே வதைபடுகிறார்கள் அவர்களை அரசு தமிழக அரசும் இந்திய அரசும் உடனடியாக விடுதலை செய்வதற்கு நாம் தொடர்ச்சியாக ஆவணம் செய்ய வேண்டும் கோரிக்கைகளை வைக்க வேண்டும் இதில் எந்த அரசியல் பாராபட்சம் இல்லாமல் அனைவரும் ஒன்று திரட்டி அவர்களுக்கான குரலாக நாம் பதிவு செய்வது என்பது காலத்தின் கட்டாயம் எனவே அனைவரும் இந்த கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசை நோக்கி மனுக்களாக அனுப்புங்கள் வீடியோவில் பேசி அனுப்புங்க யூடியூப்பில் ஊடகங்களில் பேசுங்க அரசுக்கு அமைச்சர்களை பார்த்து பேசுங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பார்த்து பேசுவோம் எல்லா வகையிலும் அரசுக்கான தமிழ்நாடு அரசுக்கான இந்த கோரிக்கையை வலுவாக நாம் கொண்டு போக வேண்டும் இது நீதிக்கான கோரிக்கை ஒரு தமிழன் என்பதனாலேயே எந்த நீதியும் கிடையாது எந்த சட்ட உரிமையும் கிடையாது என்று புறக்கணிப்பது என்ன நியாயம் இதை வேடிக்கை பார்த்து விட்டு நாம் இருப்பது தான் என்ன நியாயம் நாம் நடமாடுவது தான் என்ன நியாயம் இது சட்டம் வழங்கக்கூடிய உரிமை தமிழ் இனத்துக்கு கிடையாது என்று மறுத்தால் என்ன நியாயம் இது எனவே உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி அவர்களை விடுதலை செய்யுங்க உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு விரோதமாக செயல்படாதீர்கள்